사랑하는 우리 네. 9번생 씨. 아, 네. 일단 축하를 좀 드려요. 네, 네. 네. 5년 만에 드라마 주인공이 되셨어요. 아 야, 내가 가 주인공이라고요. 봤어요. 아침 드라마 주인공. 네? 아니, 일을 잘 풀리시는데 이제 그 연애도 좀 하셔야 될거 아닙니까? 그 불타는 네. 청춘을 보면 이제 김국진 씨하고 강수진 씨가 그렇죠. 이제 커플로 이렇게 저 계시잖아요. 그런 거 보면서 좀 부럽거나 나도 그 안에서 좀 만들어야 되겠다 뭐 그런 생각이 없으셨어요? 저도 어, 지금 동생들 정도 나이 때는 잘 몰랐는데 음. 그 정도 나이가 되니까 마냥 연애가 다 좋은 건 아니다라는 어, 거를 어. 주변 사람들이나 이런 간접 경험이나 이런 걸 통해서 좀 많이 배우거든요. 아니, 김국진, 강수진 <웃음> 씨를 보면서도 그런 생각이 들어요. 아, 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 아니, 아니, 지금 제가 강수진 씨 말하지 마시고 아니, 오해가 될까 지금 했었는데 예. 아 이분들은 좀 다르더라. 아 그래서 저는 이분들은 보고 있으면 뭐라 그럴까 마치 정말 오래된 연인 같은 느낌. 음. 그러니까 음. 단순하게 외모만 닮으신 게 아니라 음. 성격도 비슷하고 굉장히 아, 그래. 두 분이 약간 인연이 있는 것 같은 느낌이 있어요. 좀 남달라요. 어. 어. 근데 손 표현은 약간 이렇게 손 있는 것 같은 느낌. 이게 당황하시는 거 아니에요? 아니 굉장히 좋으십니다. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 그렇게 좋은 모습을 보이고 있지만 나는 뭐 특별히 이렇게 좀 담고 싶진 않다. 아, 담고 싶지 않은 부분이 하나 있는데 어, 네. 뭐예요? 밖에를 편하게 다니시는 것 같지만 아 네. 아무래도 국진이 형님이 이렇게 아또저 국진이 형님도 약간, 약간 조심스러워요 네. 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 그래서 저는 만약에 여자친구가 생기면 그냥 편하게 데이트하고 그러고 싶어요 지상렬 씨는 어떻습니까? 만약에 혹시나 지금 그 우리 그분하고 좀잘 되면 이제 공개 연애를 하실 생각이 있으세요? 그렇죠 뭐 저는 뭐 어디 뭐 일부러 뭐 뭐차 안에서 뭐 연애를 해야겠다 뭐 이런 건 없고요. 어... 제가 원래 행보 자체가 그냥 내추럴한 거 좋아해가지고요. 그냥 뭐내 여자 있으면 뭐 지상렬 여자다라고 뭐, 뭐 자신 있게 얘기할 수 있어요. 혹시 근데 그분이 좀 그걸 좀 어... 그분이 동의를 해줘야 돼요. 동의가 안 하시면 그분이 네. 그런 데 연락을 하고 싶다. 그분이 그런 데 연락을 하고 싶다. 빵카 생활을 하시는 분. 두꺼비 사랑을 원하면, 두더지 사랑을 원하면, 땅굴 사랑을 원하면. 두더지, 두더지 사랑을 원해. 자, 이제는 어, 비밀 연애 이런 것보다는 네. 파카 사랑. 네. 여자친구의 동의만 구하는. 차 안에서 그 얼마나 촌스러운 얘기입니까? 또 분위기 전에 하나 오르겠네요. 뻥커 사랑. 네. 사실 저 로이킴이야말로 진짜 뭐좀 알려진, 뭐또좀 엄친하잖아요. 아, 그렇죠. 빌 클린턴 전 대통령과 동문. 아, 그래요? 아, 그죠? 네, 같은 대학교. 홍지탕. 그 학교는 들어가기 어려워요? 물론 어, 들어, 들어가기 쉽지는 않았어요. 아, 그러니까. 응, 열심히 공부하고. 음. 아니 학창 시절에 공부 네. 진짜 굉장히 잘했다고 얘기 들었거든요. 네, 그래서 되게 좀 제가 우물 안에 개구리였구나라는 걸 많이 깨닫게 해준 학교죠. 네. 대학교에서 네. 한국의 저스틴 비버로 통한다고. 아, 아, 본인이 소문낸 거 아닙니까? 어, 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 아니 코리아 저스틴 어, 비버. 조금은 있는데. 어, 그게 어, 그, 그쪽 거짓 어, 타운 쪽에서는 어, 어, 한국의 저스틴 비버예요. 잘 모른다고 그래도 와준다는 게 많은데. 제가 한, 한창 이제 슈, 슈퍼스타 K 오디션 프로그램을 끝나고 나서 바로 학교 돌아갔을 때 아, 그럼 네. 어. 그때 이제 그런 소문이 돌았나 봐요. 어. 그 저희 이 한국인 유학생들 사이에서 넘어서서 이제 그좀 어. 학교 전체로 그 소문이 네, 어. 한국 그래서 되게 뭐 유명한 K-POP 스타가 온다. 학교 소문이 쫙 났구나. 이상, 그러니까 뭐 되게 좀 과장돼서 소문이 났어요. 어. 학교에 명물이 없군요. 저는 그래서 아 그럼 나 가면은 그런 기숙사 같은 것도 좀 사용하기 어려울 것 같고 어. 괜히 행여나 어. 누가 이렇게 막 들어올 것 같고 바로 연예인병에 <웃음> 네 바로 그렇게 생각하고 아, 여기 이제 또 연예인병을 넘어서 이제 비버병 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 내수 비버라고 생각하면 근데 단한 명도 못 알아보는 거예요 아 그래요? 아무도 아, 못 알아봐요 소문이 아, 그렇게 났는데 네. 말이 안 되는데 이거는 그러니까 그 심지어 제가 한국인이라고 얘기를 하면은 야, 한국의 케이팝 스타가 어. 우리 학교에 잔인데. 아, 아, 왜 이렇게 많네? 네. 아, 그래서, 아, 그러냐고. 아, 그러냐고. 아, 그래서 제가 오히려 얘기를 해야 되는 사람들이 몇 번이 있었어요. 저희 그 중국에서 차우샤오랑 비슷한 상황인 거죠. 아니, 중국에 이렇게 갖고 왔다 갔다 하면 조세호 씨그 차우샤오를 들어본 적이 없는데. 아니, 있, 그런 일이 일어나고 있어요. 아, 그래요? 헝커 사람처럼 네. 그런 일들이 일어나고 있습니다. 아, 그래요? 지금 네. 워낙에 많으니까. 지금도. 뭐 중국 SNS로는 팬분들한테 메시지가 오니까요. 뭐라고 와요? 동컴투 차이나라. 위더 라이크 유. 동컴투 차이나 위더 라이크 유. 그런 반응이네요. 많이 올라와가지고 다 보시고. 예, 알겠습니다. 유도 라이크 유. 세우도 여기서 이 정도 역할이면 해투에서 거덜내야 돼. 
아, 우리 저, 어, 그 조세호 씨를 위해 빵카를 만들어 드릴 거예요. 지난기만 <웃음> 해봐. 아, 요즘 들어서 계속 우리 피디님께서 커피 한잔 하자고. 네. 아, 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 지금 절대 말씀 안 돼요. 네, 네. 저는 저 김희성 선배님이 그 서울대학교 나오신 거 처음 알았어요. 아, 예. 어, 공부 진짜 잘 하셨나 보네요. 아니, 근데 다른 것도 네. IQ가 153이세요. 와, 거의 중요한... 맨사급인데요. 아, 근데 뭐, 153. 음, 맨사급이 아니라. 어렸을 맨사... 때는 시간이... 그런 거 IQ 재면 되게 잘 나와요. 예, 예. 어, 제가... 근데 저희도 어렸을 때 재는데 안 나오던데. 안 나오던데. 좀, 좀 부시... 사람 좀 다른 거. 정형이 <웃음> 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 진짜 잘하셨구나. 경영학과. 와, 경영학과. 와, 경영은 더 어디로 가기 어려워요. 원래. 장래 희망이 배우는 아니셨을 거 아니에요? 예, 예. 원래는 그 역사학자가 되고 싶었는데 아, 어울리학교 때. 아, 근데 진짜 역사학자도 참 잘하고 괜찮죠. 예, 예. 멀리서 보면 인디아나 존스예요, 그죠? 예, 예. <웃음> 그랬는데 시험 을 너무 잘 봐버려가지고. 은근히 <웃음> 아, 되게 자랑 많이 하시는 거예요. <웃음> <웃음> 할수 있을 때. <있을까요? 웃음> <웃음> 그냥 책 보는 거 되게 좋아해서 다섯 살, 여섯 살 때부터 책 정말 많이 봤어요. 하루에 한 세네 권씩 계속 매일 봤어요. 대박이다. 그래서 그것 때문에 좀 시험 잘볼수 있게 된것 같아요. 음. 왜냐하면 은 저희 때는 다 객관식이었으니까 음. 문제를 잘 이해하고 고기들 좀잘 음. 이해해서 볼수 있으면 은 고기 네개 중에 다 절대 아닌 게한두 개는 있거든요. 그렇죠. 그럼 찍어도 4분의 1의 확률에서 2분의 1의 확률이 되니까. 어. 그러니까. 그 역사학자 되시기로 했다가 언제 꿈을 바꾸신 거예요? 그냥 대학 가면서 그냥 점수, 점수 많이 나왔으니까 어. 점수 맞춰서 대학 가자고 갔는데 그때는 이제 80, 제가 4년도에 대학을 들어갔는데 아. 교문, 대학교 교문 앞에서 이렇게 전경들하고 학생들하고 막 많았죠. 이쪽에서 돌 던지고 저쪽에 네. 최루탄 쏘고 네. 막 그랬거든요. 그런데 저도 그래서 돌도 막 던져봤어요. 네. 던졌는데 제가 체력적으로 굉장히 약하다는 걸 깨달았어요. 왜요? 음. 돌 멀리 안 날아가더라고요. <웃음> 돌 가까이서 네. 던지시면 가까이 가면 배우는 체력 아, 가까이 가면 맵고, 맵고. 아. 뒤에서 던진 거안 되면 친구한테 맞고. 아, 그래서 아. 아이, 이성아, 왜 받았겠네? 너 저쪽이야 왜 날지 않고 그러는 거? 그래서 아 이건 내 길이 아니구나라고 아. 생각하고 돌이 멀리 안 날아가서 내 길이 아니구나 생각했군요. 네, 네. 네. 체력적으로 아. 약해서 그러면 뭐할수 있을까 그러다가 이제 연극반 공연하는 걸 봤어요. 음. 근데 막 되게 사회 비판적이고 아 이걸 하면은 내가. 굳이 돌을 안 던져도 어. 그러니까 정신적으로 돌을 던질 수 있겠구나 아. 그렇게 생각을 하고 연극반 활동 시작한 게 배우 하게 된 아. 아니 이분들이 사실 얼마나 또그 각자 또 인기가 많았던 분들인지 리즈 씨를 보면서 저기 어. 나눠 보도록 할게요 먼저 김희성 씨의 리즈 씨들 한번 보도록 하겠습니다 아, 난리 났었어요 인터넷에서 아. 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 이게 누구야? 김희성 씨 야. 눈빛이 눈빛이 살아 있잖아요. 네. 이제 저게 아, 저, 저 찍어치기인데 저 300미터로도 찍어치기 못했어요. 저 네. 옛날, 옛날 스포츠 신문에서 뭐 인터뷰하고 아, 저런 사진 찍잖아요. 많이 찍어주는 거예요. 사업부터 하셨다면서요. 아, 베트남 가 있었어요. 저는. 왜요? 베트남. 어, 갑자기 베트남은 또 어떻게 가셨어요? 현지 어. 드라마를 만들었어요. 베트남 땅. 아또 드라마를 네. 만들었어요? 네. 한국에서 대본을 써서 네. 베트남어로 번역을 해서 음. 음. 베트남 배우들 음. 지금보다 더 이렇게 더 차갑고 더 강해도 괜찮을 것 같다고. 어, 그 어떻게 됐습니까, 그 드라마? 어마어마하게 시작했고. 어, 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 베트남 사업이 대박 나셨네요, 이걸로. 3% 시청률이던 시간 대그 그러니까 시간 대 월요일 밤 11시 뭐 이런 때 들어가서 어. 시청률이 20% 대박 난 거예요. 그러면 이거 뭐 완전, 완전 대박 난 거예요. 뭐. 대박은 났는데 그. 방송국에서 돈을 안 주더라고요. 왜요? 왜요? 그건 또 뭐야? 그러니까 돈을 어떻게 받는지에 대해서는 생각 안 하고 그냥 무작, 무작정 만들어요. 아, 그 계약을 미리 했어야 되는데. 음. 계약, 그 사업을 하는 눈이 없었던 거예요, 그냥. 근데 어쨌든 뭐 베트남 갔다가 10년 만에 거의 반 백수 같이 해서 네. 한국에 돌아오신 거예요? 그렇죠. 근데 돈을 아끼시려고 15km를 어우. 매일 걸으셨다고. 이촌동에서 어, 석여동까지? 공대 네. 네, 네. 왕복을 매일 하신 거고 예 네, 거의 매일 왔다 갔다 살짝 빠졌겠네요 네. 그왜 그때는 지하철 타는데 지하철에 제가 신용카드도 없을 때고 음, 왜 교통카드. 선불을 하잖아요 네, 만원 네, 하면 네, 만원 네. 충전하잖아요 충전하죠. 근데 그게 한번탈 때마다 천 원씩 없어지는 게막 너무 부담스럽고 불안한 거예요 음. 그래서 그냥 아낄 수 있을 만큼 아껴보자 음. 그냥 걷자 그래서 오. 걸어 다녔는데 사실은 그 걸을 때가 너무 좋았어요 음. 근데 한네 다섯 시간 걸리지 않아요? 두 시간, 그렇죠. 한네 시간 정도 왕복하면 은 그렇죠. 네, 아침에 가고 저녁 때 오고. 와. 
아니 제가 알기로는 그 정우성 씨하고 이정지 씨 이정지 씨가 있는 그 회사에서 네. 스카우트 제이도 오셨다고. 아 얼마 전에 그 기사 예. 났잖아요. 음. 그 예, 예, 예. 예. 회사 소속사 이제 계약 하셨어요. 예. 아, 아, 그러면 지금 네. 근데 그 회사에 들어간 계기가 하정우 씨 때문에. 예, 예. 하정우 씨는 사실은 되게 어려운 사이였어요. 뭐랄까 너무 남자답고 말도 되게 무겁게 하고 이래가지고 어. 저랑. <웃음> <웃음> 말도 잘 저는 못 넣겠더라고요. 하정우 씨도 무서워했을 거예요. 하정우 씨, 하정우 씨 이렇게 <웃음> 계속 그러는데 <웃음> 어느 날 형님 말씀 편하게 하십시오 이러는데 <웃음> 네 그럴 뻔했어요. 너무 무서웠어요. <웃음> 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 어느 날 저를 따로 좀 보시죠. 어, 어 따로 보시나요? 예. 네, 음, 뭐요? 저희 회사 좋으니까 보시죠. 어, 어, 하정우 씨가. 예, 예. 예. 정우성 씨가 대표님 이정, 이정재 씨하고 지금. 예, 예, 정우성 씨는 제가, 저희가 이제 다 같이 부르는 이름이 다 회사, 회사원들이라서. 예, 예, 예. 정 사장님이라고. 예. 아, 정우성 씨가. 예, 예. 예, 그리고요. 이정재 씨 이부장. 이부장. 아, 부장님이시고. 하정우 씨는. 사과장. 아, 그럼 본인은 뭐예요? 자기가 부장 배우. 아, 부장 배우. 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 그게 저 좋은 회사, 회사에 들어가면 어, 느낌이 어때요? 일단 이 회사 좀 이상해요. 왜? 다 출근을 해요. 아 어? 다요? 네. 음. 왜요? 배우가요? 아침 되면 나와서 점심때 같이 김밥 음. 먹고 음. 네, 같이 계속 얘기하고 그래서 정우성 씨가 늘 같은 시간에 음. 그 헬스장으로 오는구나. 정우성 씨가 그 전현무 씨 헬스장에서 만났대요. 네. 만났는데 들어갈 때 운동하러 들어갈 때그 옆에 헬스장 옆에 조그만 카페 같은 데다 네. 거기서 뭘 먹고 계시더래요. 네. 그, 그 운동 다 하고 나왔는데 계속 먹고 있대. 말이야. 그 운동 다 하고 나왔는데 계속 먹고 있대. 말이야. 아니 헬스장에서 왜? 저희가 맛집이에요. 차집 좋소. 가서 운동을 좀 해야지. 뭐라 드시라고 나한테. 이거 뭐 물었냐고. 그래서 정우성 씨가 사장님인데 사장님이 또 굉장히 엄격하게 관리를 하세요. 오늘 새벽에도. 해투 나가시죠? 열심히 하세요? 이러고 문자 오고. 아, 네, 사장님이네. 네. 정우성 씨가 의외로 인간적이더라고. 보니까. 네, 정우성 씨 네. 사무실에서 거슴물을 봤더니. 어때? 네. 어. 나는 남자만 보고 내가 심쿵하긴 처음이야. 어. 어, 너무, 그러니까 이게. 그리고 가슴... 거울 보면 막 힘들죠. 예? 저희들 아예 보질 않죠. 이게 딱 수건으로 여기 허리 딱 어. 하고 이렇게 계시는데. 아, 여기 뭐 먹으러, 먹으러 오셨어요? 그러는데. <웃음> 이야, 몸이. 아, 근데... 아. 아니, 공유 씨가 부산행 악역을 했으면 본인이 더 악랄하게 잘했을 거라고 하셨다고. 다 들어올 수 있었잖아. 왜? 이 새끼 가면 됐어. 이 새끼, 이 새끼 가면 됐어. 이 새끼 가면 됐다고. 어, 저, 저 눈깔, 저 눈깔 봐. 아유, 다리 공유 씨가요? 네. 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 팩도 없는 소리. 팩도 없는 소리. 아시네요. 왜 이렇게 이게 잘 생겼다고 아무 말이나 하면 안 돼. 야, 야, 잘 생겼어. 시원시원하네. 시원시원하네요. 잘 생긴 거는 좀 있으면 지나가는데. 어, 그러면 그 말씀하신 것 중에 제가 질문거리를 좀 찾았거든요. 네네네. 공유, 뭐, 뭐 이렇게 저 정우성. 아, 배우들. 딱 그중에서 자기가 생각에 잘 생긴 남자는 누구예요? 예, 하정우. 잘 생긴 거. 예, 공유도 금방 말씀하셨는데. 예. 잘 생긴 저도 괜찮고. <웃음> 왜래요? 아, 죄송합니다. 질문 취소하시면 안 돼요. 역시, 역시 다생긴 정성 씨. 아, 그렇습니까? 네. 아우. 네. 아, 감사드리겠어요. 제가 가, 이렇게 네. 그 네. 촬영장에서 네. 이렇게 정성 씨가 뒤에 있는데 예, 예. 제 얼굴 앞에 어. 걸고 이렇게 셀카 찍는 어. 거 있잖아요. 예, 예. 찍어봤어요. 어, 근데요. 봤더니 뒤에는 멀리는 정성 있고 앞에 무슨 오징어 하나 있고. <웃음> <웃음> 주변에 오징어로 만든 능력이 있어요. 아니 근데 저희도 나이 먹으면서 이제 그 연예인들끼리 그런 이야기를 합니다. 젊어서 잘 꾸미는 것도 멋있지만 음. 어. 나이 먹어서 진짜 멋쟁이가 되는 게 진짜 멋이 아닌가 그런 이야기를 하는데 음. 연예인들 사이에서도 진짜 멋있게 늙을 수 있는 세 명이 있어요. 누구예요? 차승원, 어. 정우성, 어. 이정재. 어. 예, 그렇게 세명딱 인정합니다. 어, 인정. 나는 조마조마 세 번째 형 키울까 봐. 형 날려야 되는데. 그런데 형이 양심이 있으시네. 그리고 지상렬이. 예. 좀안 해요. 네. 네, 네, 네. 네, 네. <웃음> 아니 그저 구원승 씨의 니즈는 언제일지 한번 예한 보도록 하겠습니다. 오, 오 야. 근데 구원승 씨 사진 뭐냐고. 저 사진 저. 아, 아, 구원승 씨가 뭐 진짜 어마어마했어요. 아, 아, 아까도 얘기했지만 저 X 세대의 대표 주자 로이도 기억이 안 나시죠? 너무 어렸을 때라. 저는 전혀. 그러니까. 80년대 생까지는 조금 어려운 뜻이 기억을 하는 80년생 후반부터는 아마 좀 기억을 하시니까. 네, 근데 90년대생들은 거의 전혀 뭐 아, 아이돌 출신이야. 아, 지금은 워낙 활동 영역으로만 보면 은 약간 이승기 씨. 음. 아, 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 아,
MC도 다 썼고 연기도 썼고 영역이 좀 비슷해요. 지금은 사실 그런 분들이 굉장히 좀 많지만 음. 그 당시만 하더라도 사실 연기 뭐 이제 노래 뭐예다 하셨으니까 그 당시에 한류 시장 있었으면 난리나. 아, 그렇죠. 어, 사실은 난리나죠. 약간 부러운 게 있어요. 음. 저는 인기를 떠나서 그때 당시에는 이것저것 하는 것에 대한 반감들이 많아서 음. 음. 편하게 활동을 못했었고 아. 선배님들이나 이런 분들한테 음. 좀 돈을 많이 먹었어. 넌 가수냐 음. 뭐냐 뭐. 음. 너 정체성이 뭐. 지금 이렇게 활동을 자유롭게 하는 친구들을 보면 그런 게 부러워요. 음. 음. 어쨌든 저 우리. 아, 구본승 씨의 리즈 실험 봤고요. 우리 다음은 지상렬 씨의 리즈, 봐야 됩니까? 리즈, 리즈 시절 한번 보도록 하겠습니다. 아, 언제 사진을? 아, 리즈라면서요. 앞에 아, 머리가 아, 내리시니까 내리신 거예요. 알겠어. 저 당시에 이제 저 전, 전영목 형님이 한참 예, 내 사랑을 아, 뭐 이런 거 사실 아, 네. 비슷하다. 의외로 지상렬 씨가 굉장히 좀 학창 시절에 인기가 좀 많았다 그래요. 음흠. 아니 이거 뭐 자작극은 아니고요. 아, 예. 제가 그 중학교 때그 이나부중이라고 나왔어요. 아, 예. 근데 그 학교가 이제 인하대학교 인하공전 안에 있는 그 부속 중학교거든요. 아, 네. 저희 다닐 때 그때 이제 어, 한국문학과의 뭐 황신의 누나 뭐 이런 아, 분들 뭐 나는 그 당시에 이야기했었던 게 뭐냐면 연예인들보다 거기 다니는 누나들이 아, 더 이쁘다. 아, 아, 뭐 이랬었거든요. 그게 사실이고. 근데 제가 그 중3 때 그쪽 누나들이랑 이제 그 비행기 그 학교 내에 비행기가 있거든요. 네. 그 앞에서 이제 그 도시락을 이제 까 먹으면서 아 뭐랄까 이제 우정을 쌓게 됐죠. 예, 지금 중삼이라? 예, 공감대를 형성 안할수 있지만 처음에는 그냥 애인 줄 알았는데 멘트 쓰는 게 다르거든요. 예, 예. <웃음> 아니 아무리 조숙해도 이게 좀 부학생이면 한계가 있어요. 그러니까 그 당시에도 지금 썼던 그 단어를 썼던 거예요. 그러니까 아무리 단어를 써도 누가 아니, 너 특검이야 뭐야? 얘기 <웃음> 들어 왜? 팩트만 얘기하는 거 아니야? 이 누나들이 내 가두리에서 나오지를 못하는 거야. 그 다음 소보다는 상렬아 너 새빠져가고 그런 것좀 더해줘. 고마워. 더해줘. 너 새빠져. 지상렬 씨 지금 직접으로. 야, 난 보약 먹을 필요가 없어. 아니 진짜. 너가 너 새빠져가고 보약 한개 내려주는 거야. 지상렬 씨. 너는 형가 효준이야. 여기 아무도 안 믿어. 아, 지금도 연락 연락하는 누나가 있어요? 지금은 다 이제 실직 가고 얼마 전에 육군 잔치. 얼마 전에 육군 잔치. 오늘 누가 이 정도 